ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ഈ ആരിസ് ടയോട്ടയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെത്താൻ കുറച്ച് വേഗം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇത് ഒരു സെഡാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം സെഡാനായിട്ടുള്ള ഹോണ്ട സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടായ് വരണ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് യാരിസിനെ ടയോട്ട ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സി വി ടി വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാരിസാണ് ഇതിന് നൂറ്റിയേഴ് ബി എച്ച് പി പവറും ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്കൾ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വാഹനം തന്നിട്ടുള്ള അമന ടയോട്ട പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ അമന ടയോട്ട പാലക്കാടിന് നന്ദി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ യാരിസിനകത്താണ് പതിവിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മീറ്റർ കൺസോളിനകത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് റൈറ്റിലായിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ യാരിസ് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഏത് ഡോറാണ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ വാഹനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ ഡോറും ബാക്കിലെ പാസഞ്ചർ ഡോറും ഓപ്പൺ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലെതർ റാപ്പിഡിലുള്ള സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഉള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടെലിഫോണിൽ കൺട്രോൾസ് കാണാം മോഡിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം ഇത് വോളിയം കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ടോഗൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡിസ്പ്ലേ ടോഗൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീയറിങ്ങിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡ് മീറ്റർ പിന്നെ എക്കണോമി മോഡ് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറോ ഗിറി ഇൻഡിക്കേറ്ററും ടൈമൊക്കെ അതിനകത്താണ് ഫ്യൂൽ മീറ്റർ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോളാണത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റീയറിംഗ് ആണത് ഒരു സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സിലുള്ള വാഹനമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണത് ഇതിൽ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റാക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ വലുതോശത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം കൂടാതെ ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ലെവലറും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബോണറ്റ് ഓപ്പണറും ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എ സി വെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ടുള്ള ഒരു എ സി വെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിൽവർ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിലും റൈറ്റിലാണെങ്കിലും സെൻറ്ററിലാണെങ്കിലും സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് ഈ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എ സി കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നീല കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ സ്പീഡ് കൂടാനൊക്കെയുള്ള ബട്ടൺസൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസൊക്കെ ക്രോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരം ഓപ്ഷൻസിനും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ റിസർവേഷൻ മോഡ് ഫ്രണ്ട് റിയർ ഡിഫോഗേഴ്സ് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പായ ഒരു ഡ്രൈവർ ആ റിസ്റ്റ് കാണാം ഡോർ പാഡുകളിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കബ്ബി ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ലിവറിന് മുന്നിലായിട്ട് സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പാറ്റേണൊക്കെ കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീക്കറുകളൊക്കെ ഡോറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുഡ്വെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്റർ പെഡലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡെഡ് പെഡലി വാഹനത്തിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് തുറക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ഫ്ലാപ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു ലിവറുകളൊക്കെ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ അതിലൊന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റ് ഇതൊരു ലെതർ സീറ്റാണ് നല്ല അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു സീ
ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അതുപോലെ സെറ്റിങ്സ് അതുപോലെ ഇക്കോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇപ്പോൾ പോപ്പ് അപ്പ് ഗൈഡ്നസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് സമ്മറി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് ഈ ആരിസ്റ്റ് എന്ന് സംശയം പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ അകത്ത് റീച്ച് ഇല്ല ടിൽറ്റബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ ഒമീഷനായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഹോണ്ട സിറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഹോണ്ട സിറ്റി ഇതേ കാറ്റഗറിയിലെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഹോൺ പാഡിന് വരെ ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് സൺവൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സൺവൈസറിന് അകത്തൊരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ കാണാം കൂടാതെ ഒരു മിറർ ഒക്കെ കൊടുത്തുണ്ട് ഇനി ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ കാണാം കൂടാതെ പാസഞ്ചർ സൈഡിലും ഒരു വാൻറ്റി മിറർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മിററിന് ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ മിഷനായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇത്രയും വില കൂടിയ വാഹനം ആകുമ്പോൾ അതുകൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ലോഡറാണ് ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഗ്ലൗ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി കൂളിംഗ് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കുറേ ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസിനകത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ആംബുലൻസിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സെൻറ്റർ കൺസോളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗിയർ ലിവറിന് താഴെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയയുടെ താഴെയുള്ള എ സി കൺട്രോൾസിലാണെങ്കിലും എല്ലാം പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് പിന്നെ ക്രോമിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യപ്രസരം കാണാം സിൽവർ ഇൻസിൻ്റെ ആദ്യപ്രസരം കാണാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നല്ല മികവുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ ആരിസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെതർ സീറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി തന്നെ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖകരം അതിന് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെഗ് റൂം നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് പിന്നോട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം ലെഗ് റൂം ഇത് മാക്സിമം ലെഗ് റൂം ആണെന്ന് കാണാം നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സീറ്റാണത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ മൂന്ന് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതായത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒതുങ്ങുന്ന സീറ്റുകളെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആരിസിനെ ടയോട്ട ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലൂർ ഹമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻട്രൂഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് തലം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് സോക്കറ്റുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിലും ഒരെണ്ണം ഫ്രണ്ടിലും മൊത്തം മൂന്ന് ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകളുണ്ട് ഇനി എ സിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ റിയർ എ സി വൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഇത് ശരിക്കും കൗതുക ഉണർത്തുന്ന ഒരു എ സി വെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാപ്പൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാം ഇനി ക്യാബിൻ ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചർക്കും ബാക്കിലെ പാസഞ്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ലോഡറാണ് ഇനി ഈ ഒരു ആംബുലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉള്ള ഒരു ആംബുലൻസാണ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ശരിക്കും ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഹെഡ് റൂം ആണ് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉള്ളൂ എന്നിരുന്ന കൂടി നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നിലെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കർട്ടൺ കൊടുത്തുണ്ട് ഈ കർട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർട്ടൺ തന്നെയാണ് വലിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർട്ടൺ തന്നെയാണ് ഈ കൊടും ചൂടിൽ ശരിക്കും നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കർട്ടൺ സഹായകമാകുമെന്ന് പറയാതെ വയ്യ പുറത്തേക്ക് ചൂടടിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ സീറ്റിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഈ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും ശരിക്കും പ്രോപ്പർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ തേർഡ് പാസഞ്ചറിന് ഒരു ലാബ് ബെൽറ്റ് അല്ല പിന്നെ ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റിൻ്റെ മൗണ്ടൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എയർ ബാഗുകളാണ
ഈ അലോവീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിലുള്ള അലോവീലാണ് ഇനി ഈ ഒരു വീൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വീലാർച്ച് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം കൂടി ഒരു വീലിനുള്ള സ്ഥലം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നി ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബോഡി ലൈൻ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ബോണറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ആ ഒരു ക്രീസിങ് ഈ വശങ്ങളിലൂടെ പോയി പിന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഇനി ഈ മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മിറർ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് ബൈക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ട് വെച്ചാൽ പൊട്ടൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിങ്ങുള്ളൊരു മിറർ തന്നെയാണത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വോക്സ് വാഹനിൻ്റെ ഒരു തഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അത്യാവശ്യം സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തഡ് തന്നെയാണ് ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി ബാക്കിലെ ഡോറാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലുതായി തന്നെ തുറക്കാവുന്ന ഡോറാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാർപ്പിൻ്റെ അന്ന നമുക്ക് റൂഫിൽ കാണാം ഇത് റിബ് ചെയ്ത റൂഫാണ് റൂഫിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മുഴ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ബോഡിയുടെ ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് എയർ ബാഗുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂട്ട് കാർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ആരസിനെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഇനി ഈ ആരസിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സണ്ണിയോട് ഒരു സാദശ്യം തോന്നി നിസാൻ സണ്ണിയോട് ഒരു സാദശ്യം തോന്നി നിസാൻ സണ്ണിയോട് ഒരു ചെറിയ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ രൂപം ഒന്ന് ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആരസിനെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ലാമ്പ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എയറോ ഡൈനാമിക്സിന് വേണ്ടി ഫിന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ക്രോം ബിറ്റുകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിതിൻ്റെ പാട്ടാണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പാക്കേജ് വരുന്നതാണ് ക്രോം പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഷാർക്കിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണാം ഇനി ബാക്കിലകത്ത് ഡി ഫോഗർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ സെഡാനാണ് കോമ്പാക്ട് സെഡാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഇനി ആ കറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കാണാം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു വേണം വെക്കാനായിട്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ശരിക്കും ഈ കൊടും ചൂടുള്ളത് ശരിക്കും സഹായകമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ബൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകളോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റോ ബോട്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാർപ്പറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബൂട്ട്ലിഡാണ് ഇനി അകത്ത് ശരിക്കും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബൂട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്പെയർ വീൽ ഇതിൻ്റെ അലോയ അല്ല സ്റ്റീൽ വീലാണ് സ്പെയർ വീല് പിന്നെ ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റുള്ള സീ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഡാനിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൽ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഒരു സഹായകമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോങ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ച് വെച്ച് അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം കൂടാതെ വൈറ്റ് ലൈറ്റുകളും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഒന്ന് ബൂട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതും അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇനി പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ബംബറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് എടുത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കാം സി വി ടി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നോക്കാം ഇപ്പോൾ സി വി ടിയും പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും കൂടി കാണുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലായിരുന്നു ഹോണ്ട സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് താഴെ നൂറ് മുട്ടുന്നൊരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് യാരിസിൻ്റെ ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വെൽ പാക്കഡ് ആണ് എൻജിൻ പേ പിന
വാഹനത്തിന് അകത്ത് സി വി ടി വാഹനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റ് വാഹനത്തിനുണ്ട് ഇനി പാഡ് ഷിഫ്റ്റുകൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡി ത്രീ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഡി ത്രീയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ഒരു പാഡ് ഷിഫ്റ്റാണ് ഡൗൺ ചെയ്ത കേട്ടോ ഡൗൺ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓടിബിളാണ് അകത്തേക്ക് എന്നിരുന്ന കൂടി നല്ല മികവുള്ളൊരു വാഹനം എന്ന് നമുക്ക് ആരസ് ആണ് പറയാം ഇപ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ക്യുക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോണ്ട സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് താഴെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നല്ല ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാരിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു സി സെഗ്മെൻറ്റ് സെഡാനും നമുക്ക് യാരിസിനെ വിളിക്കാം ഇൻ കമ്പാരിസൺ അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോണ്ട സിറ്റർ അത്ര മികവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ശരിക്കും രസമുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് യാരിസ് ഇപ്പോൾ ഈ സി വി ടിയുടെ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചെറിയ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ അത്ര വലിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിനില്ല അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കാണ് ഈ വാഹനം സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി പറയാട്ടോ ഈ വാഹനം ചേരുന്ന ആർക്കാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ടി ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂശിപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലാതെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഈസിയായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു പ്രീമിയം സെഡാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു വാഹനം വേണമെങ്കിൽ അതിന് യാരിസ് മികച്ചാണെന്ന് പറയാം ഇനി സ്റ്റീറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൃത്യതയുള്ള സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് ശരിക്കും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്ന സ്റ്റീറിംഗ് തന്നെയാണ് യാരിസിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും വിലയൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പോലെ എഴുതി കാണിക്കാം ഓട്ടോയ്ക്കൊക്കെ ബ്രീസ് ആണോ അല്ലേ ഇനി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ യാരിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ സി വി ടിയുടെ ഈ ഒരു ഫീലും ഈ ഒരു കാലു കൊടുത്താൽ പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ശരിക്കും മികച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യാത്രയാവുന്ന ലളിതമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന മികവുള്ളൊരു വാഹനം നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ് ഈ ടൊയോട്ട ആരിസിൻ്റെ ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി വി ടി അപ്പോൾ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഡ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് വീലിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളായതുകൊണ്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ബ്രേക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സൺറൂഫ് ഇല്ല എന്നൊരു പോരായ്മയെടുത്ത് തോന്നി കാരണം സിറ്റിക്ക് സൺറൂഫുണ്ട് അപ്പോൾ സൺറൂഫിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മികവുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൊയോട്ട ആരിസ് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഈ വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം